నమస్కారం మైటీ వినేస్ కు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు ఏపీ అసెంబ్లీలో తలపై జరిగిన దాడిని దళిత జాతిపై జరిగిన దాడిగా పేర్కొన్న వైసీపీ ఎమ్మెల్యే సుధాకర్ బాబు దాడిపై రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిరసనలు చేపట్టాలని పార్టీ శ్రేణులకు పిలుపు ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల విధుల్లో ఉన్న కానిస్టేబుల్ ను బెదిరించిన మేయర్ భర్త శ్రీనివాస్ పై చర్యలు తీసుకోవాలని జనసేన నేత మూర్తి యాదవ్ పోలీస్ కమిషనర్ కు ఫిర్యాదు దసరా సినిమా కుటుంబ సమేతంగా చూడదగ్గ సినిమా సినిమా ప్రమోషన్ లో నాచురల్ స్టార్ హీరో నాని వెల్లడి చలో విజయవాడకు వెళ్లిన అంగన్వాడీలపై పోలీసులు నిర్బంధాన్ని ఖండించిన సిఐటియు నేతలు అంగన్వాడీలకు మద్దతుగా విశాఖలో ర్యాలీ వార్తల వివరాలు చూద్దాం తనపై జరిగిన దాడిని దళిత జాతి సమాజంపై జరిగిన దాడిగా వైసీపీ ఎమ్మెల్యే సుధాకర్ బాబు పేర్కొన్నారు అసెంబ్లీలో తనపై టీడీపీ సభ్యులు దాడి చేసి అవమానపరిచారన్నారు కానీ మేము దాడి చేసి అగౌరవపరిచినట్టు వారి అనుకూల మీడియాలో దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు దళితులను రాజకీయకంగా ఆర్థికంగా ఎదగకుండా సమాధి చేయాలని చంద్రబాబు భావిస్తున్నారని ఈ దాడి పేరు రేపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిరసన తెలుపుతామని తెలిపారు మీరు చూడండి వాళ్ళు దాడి చేయటానికి ప్రయత్నం చేశారు వాళ్ళు అవమానం చేశారు మీ మీద పేపర్ వెళ్ళారు కానీ వాళ్ళ అనుకూల పత్రికల్లో మీడియాలో మాత్రం మేము దాడి చేసినట్టుగా రివర్స్ లో దుష్ప్రయోజనం చేస్తుంది అధ్యక్ష నా జరిగిన కాలం మీద నా మీద జరిగిన దాడి మీద మీరు దయచేసి సభ ఉల్లంఘన మీద చట్టం కింద వాళ్ళందరి మీద చర్యలు తీసుకోమని నేను మనవి చేస్తున్నాను అధ్యక్ష ఈ రోజు జరిగిన నా అవమానం ఈ దళిత సమాజానికి జరిగిన అవమానం ఈ రోజు నా మీద జరిగిన అవమానం దాడి ఈ మా దళిత జాతి మీద జరిగిన దాడి అధ్యక్ష అంతకు ముందు కూడా నారా చంద్రబాబు నాయుడు దళితుల్లో పుట్టాలా అని ఎవరైనా కోరుకుంటారని అన్నప్పుడే మాకు అనుమానం కలిగింది ఈ రాష్ట్రంలో మమ్మల్ని బతుకునే విడని ఈ రాష్ట్రంలో మమ్మల్ని రాజకీయంగా ఆర్థికంగా సమాధి చేసే విధంగా నారా చంద్రబాబు నాయుడు రాజకీయ వ్యూహం పన్నాడని మాకు అప్పుడే అర్థమైంది అధ్యక్ష మా మీద ఆయన యొక్క ప్రభుత్వంలో దాడులు జరిగినాయి నైతిక దాడులు జరిగినాయి రాజకీయ దాడులు జరిగినాయి ఆర్థిక దాడులు జరిగినాయి ఈ రోజు స్వయంగా మీ సమక్షంలో ఈ చట్టసభలో దారుణాతి దారుణంగా అవమానం జరిగింది దయచేసి మేము గ్రహిస్తున్నాం ఖండిస్తున్నాం నారా చంద్రబాబు డౌన్ డౌన్ అని దిక్కు పెక్కెట్టిలేలాగా రేపు రాష్ట్రంతో పర్యటిస్తాం నారా చంద్రబాబు నాయుడు శాశ్వతంగా సభల్లోకి రానీయకుండా దళితవాడలో తిరిగి బలహీన వర్గాల్లో తిరిగి ఆయన ఏ విధంగా అయితే ఇక్కడ అవమానం చేస్తున్నాడు మీ చేరికలాగా అయితే అవమానం చేస్తున్నాడు మా మీద ఫిజికల్ గా ఎలాగైతే దాడి చేశాడు మా మీద ఏ విధంగా అయితే మాత్రం దాడి చేస్తున్నారు ఒక సెకండ్ ఇలాగా మా సభ్యుని పట్టుకొని ఓ దళిత శాసన సభ్యుని పెట్టుకొని వాళ్ళు అంతమంది ఉన్నారు కదా అధ్యక్ష వాళ్ళు ఎవరు కూడా మాట్లాడరు ప్రతి రోజు బాలయ్య వీరేంద్ర స్వామితో మాట్లాడిస్తారు అదంతా ఒక రాజకీయ కుట్రగా మేము భావిస్తూ మీరు కఠినమైన చర్యలు తీసుకోమని నాకు వ్యక్తిగతంగా రక్షణ కల్పించమని ఎందుకంటే తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు చేస్తున్న ఈ పన్నాగాలు చూస్తుంటే నిజంగానే భయం వస్తుంది అధ్యక్ష వాళ్ళ యొక్క పన్నాగాలు ఏ స్థాయికి వెళ్తాయో రేపు ఎన్నికలు సమీక్ష కొద్ది ప్రజల్లో తిరుగుతున్నప్పుడు మాకు భౌతికమైన దాడులు జరిగే సమ అవకాశం ఉంది కాబట్టి రక్షణ కల్పించమని చెబుతూ సెలవు తీసుకున్నారు అధ్యక్ష ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల విధుల్లో ఉన్న ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ తో దుర్భాషలాడి బెదిరించిన మేయర్ భర్త గొలగని శ్రీనివాసరావుపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా జనసేన కార్పొరేటర్ పీతల మూర్తి యాదవ్ పోలీస్ కమిషనర్ రేట్ లోని స్పందనలో ఫిర్యాదు చేశారు అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈ నెల పదమూడున ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో భాగంగా ఆరిలోవలని తోట గురువు స్కూల్ వద్ద గల పోలింగ్ బూత్ దగ్గర ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ స్వామి విధులు నిర్వహిస్తుండగా షాడో మేయర్ గొలగాని శ్రీనివాస్ అక్కడికి చేరుకొని ఆ పోలీస్ తో అమానుషంగా దుర్భాషలాడి బెదిరించి భయభ్రాంతులకు గురి చేయడం దారుణం అన్నారు రక్షక భటులైన పోలీసులను గౌరవించాల్సింది పోయి గోవ పగలగొడతానని సస్పెండ్ చేసి పారేస్తాను అంటూ దుర్భాషలాడిన విషయం అన్ని ఛానల్లో పత్రికల్లో వచ్చాయని తెలిపారు శ్రీనివాస్ ఒక మంత్రి ఎమ్మెల్యే అధికార కార్పొరేటర్ కాదని వైసీపీ సాధారణ కార్యకర్త అని ఏం అధికారం ఉందని విధులు నిర్వహిస్తున్న కానిస్టేబుల్ పై అంత దారుణంగా దుర్భాషలాడుతారా అంటూ మండిపడ్డారు పోలీసులు సుమోటోగా కేసు నమోదు చేసి ఎందుకు చర్య తీసుకోలేదని ప్రశ్నించారు చట్టాలపై పోలీసులపై వైసీపీ నేతలకు గౌరవం లేదని అందుకు ఉదాహరణ ఈ సంఘటన అన్నారు సాక్షాత్తు పోలీసులను నడి రోడ్డుపై బెదిరించి విధులకు ఆటంకం కలిగించారని తెలిపారు ఇప్పటికే షాడో మేయర్ గా శ్రీనివాస్ వ్యవహరిస్తూ జీవీఎంసీ అధికారులను బెదిరిస్తూ ప్రజాధనాన్ని దోచుకు తింటున్నారని ఆరోపించారు అదే వేరే పార్టీ వారు ఇలా చేసి ఉంటే ఈ పార్టీకి కేసులు పెట్టేవారన్నారు వైసీపీ నాయకులకు ఒక న్యాయం సామాన్యులకు ఒక న్యాయమా అని ప్రశ్నించారు 
ఆ తర్వాత స్పందనలో ఏడీసీపీ రామకృష్ణరాజుకు ఫిర్యాదు చేశానని స్పందించిన ఆయన చర్యలు తీసుకోమని ఆరిలోవ పోలీసులకు ఆదేశించానన్నారు పోలీసు అధికారుల సంఘం ఇప్పటికైనా స్పందించాలన్నారు స్పందనలో మూర్తి యాదవ్ వెంట జన సైనికులు నరేష్ శివప్రసాద్ ఉన్నారు సస్పెండ్ చేసి పారేస్తానని చెప్పి అనేకమైనటువంటి పదజాలతో ఆయన ఏవైతే మాట్లాడాడో ఆ మాటలన్నీ కూడా పెన్ డ్రైవ్ లో ఉన్నటువంటి అనేకమైనటువంటి ఛానల్స్ వచ్చినటువంటి కథనాలు పత్రికల్లో వచ్చినటువంటి పూర్తి స్థాయిలో ఆధారాలతో ఇవాళ ఏ అధికారంతో గొలగాల్ శ్రీనివాస్ అనేటువంటి వ్యక్తి వైసీపీ నాయకుడు ఒక వీధి రౌడీ మాదిరిగా పోలీసుల పట్ల దశ ప్రకారంగా ఈయనకున్న స్థాయి ఏంటి ఈయనైనా ఒక ఎమ్మెల్యేనా ఎంపీనా మంత్రినా లేదంటే ఒక కార్పొరేటర్ కనీసం ఒక సాధారణ కార్యకర్త మేయర్ గారు భర్త అయితే పోలీసులను తమానుషంగా విధులు నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఒక కానిస్టేబుల్ ని అంత దారుణంగా దుర్భాషలు ఆడితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ పోలీస్ శాఖ కానీ ఇప్పటి వరకు కూడా ఏడు రోజులు గడిచినా కానీ వారం రోజులు గడిచినా ఎందుకు చర్యలు చేపట్టలేదు సుమోటర్గా ఎందుకు కేసు నమోదు చేసి చర్యలు తీసుకోలేదు సామాన్యులకు భద్రత కలిగించేటువంటి పోలీస్ వ్యవస్థనే వీళ్ళు చట్టానికి కానీ పోలీసులకు కానీ గౌరవం లేనటువంటి ఈ వైసీపీ నాయకులు ఈ సంఘటన ఒక నిదర్శనం కాదని చెప్పి మేము అడుగుతాను జనసేన దసరా సినిమా కుటుంబ సమేతంగా చూడదగ్గ సినిమా అని ప్రముఖ హీరోనా అని పేర్కొన్నారు చిత్ర ప్రమోషన్ లో భాగంగా నగరంలో ఓ హోటల్లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో నాని మాట్లాడారు హీరోయిన్ కీర్తి సురేష్ తో తాను నేను లోకల్ సినిమా తరువాత చేసిన రెండో చిత్రం అన్నారు ఈ సినిమా ఈ నెల ముప్పైవ తేదీన ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదల అవుతుందని తెలిపారు ప్రేక్షకులు నెల ముప్పై నుంచి ఒక పుష్ప ఒక కేజీఎఫ్ టూ మాదిరిగానే దసరా సినిమా గురించి మాట్లాడతారన్నారు సినిమాలో అంత బలమైన నమ్మకమైన కంటెంట్ ఉందని చెప్పారు దర్శకుడు శ్రీకాంత్ సినిమా బాగా తీశారన్నారు పాటలకు ఇప్పటికే ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన వచ్చిందన్నారు సంతోష్ నారాయణ మంచి సంగీతం అందించారన్నారు ఈ సినిమా అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను అలరిస్తుందన్నారు ఈ సమావేశంలో చిత్ర యూనిట్ సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు అంగన్వాడీలకు తెలంగాణ కన్నా అదనంగా వేతనాలు పెంచాలని సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ప్రకారం గ్రాట్యుటీ ఇవ్వాలని ఫేస్ యాప్ రద్దు చేయాలని అంగన్వాడీలు మార్చి ఇరవై చలో విజయవాడ కార్యక్రమాన్ని పిలుపునిస్తే వారిని ఎక్కడికక్కడ అరెస్ట్ చేసి పోలీసులు నిర్బంధించడాన్ని సిఐటియు విశాఖ జిల్లా కమిటీ తీవ్రంగా ఖండించింది పోలీసులు అక్రమ అరెస్టులను ఖండిస్తూ సిఐటియు విశాఖ జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో జగదాంబ సిఐటియు ఆఫీస్ నుంచి వాచ్ హౌస్ వరకు ప్రదర్శన రాస్తారోకు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా సిఐటియు జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి పి మణి మాట్లాడుతూ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అంగన్వాడీల ఉద్యమంపై తీవ్ర నిర్బంధాన్ని ప్రయోగించడాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ తీవ్రంగా ఖండించాలన్నారు అడుగడుగున గృహ నిర్బంధాలు అరెస్టులు చేయడం అన్యాయం అన్నారు రాజ్యాంగం ఇచ్చిన హక్కులు కాలరాస్తున్నారని టీచర్లను ఆయాలను భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు అయినప్పటికీ అంగన్వాడీల పోరాటం ఆపేది లేదని తెలియజేశారు అరెస్టులతో నిర్బంధాలతో ఉద్యమాలను ఆపలేరని హెచ్చరించారు గతంలో ఇచ్చిన హామీలను పరిష్కరించాలని న్యాయమైన సమస్యలు పరిష్కరించే వరకు పోరాడుతామని హెచ్చరించారు ఈ కార్యక్రమంలో సిఐటి నాయకులు అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు
అలాగే మాకు కనీస వేతనం అమలు చేయాలని కోరుతున్నాం సుప్రీంకోర్టు గ్రాడ్యుటీ ఇవ్వమని చెప్పి తీర్పు ఇచ్చింది ఆ తీర్పుని అమలు చేయటం లేదు మమ్మల్ని గవర్నమెంట్ ఉద్యోగస్తులు అంటున్నారు ఫేస్ యాప్ అమలు చేయమంటున్నారు మరి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగస్తుల గవర్నమెంట్ జీతం ఏది కనీస వేతనం అమలు కాదు గవర్నమెంట్ జీతము అమలు కాదు సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేయను కానీ ఫేస్ యాప్ అమలు చేసేయాలి వాళ్ళు చెప్పిన పని అంతా ఎన్ని యాప్లు పెట్టా ఎన్ని యాప్లుగా నువ్వు పని చేయాలి ఇది ఎక్కడ దుర్మార్గం అని ప్రశ్నిస్తున్నాము మీరు ఏదైతే మాట ఇచ్చారో ఆ మాటను అమలు చేయండి మమ్మల్ని పర్మనెంట్ చేయండి ఇది మా ప్రధానమైన డిమాండ్ రెండు వేల పంతొమ్మిదికి ముందు మీరు ప్రదర్శన చేయలేదా నిరాహార దీక్ష చేయలేదా పాదయాత్రలు చేయలేదా అప్పుడు మీకు ప్రజాస్వామ్యం కావాలా మేము మా న్యాయమైన సమస్యల పరిష్కారం కోసం అడిగితే మాకు ప్రజాస్వామ్యం వద్దా పోలీసులు మా మీద ప్రయోగిస్తారు ఇది చాలా దుర్మార్గం మీరు ప్రజాస్వామ్యాన్ని గౌరవించండి ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్స్ లో మీరు ఓడిపోయారు సెమీఫైనల్స్ లో ఓడిపోయారు అయినా మీ పద్ధతి మారదా అని చెప్పి అడుగుతున్నాము మీ పద్ధతిని మార్చుకోండి లేని లేని పక్షంలో ఫైనల్స్ లో మిమ్మల్ని ప్రజలు ఓడిస్తారని హెచ్చరిస్తారు సీఎంఆర్ సెంట్రల్ తోపుడు బండ్లు కార్మికులు ఉండే మెయిన్ రోడ్ వైపు పెన్సింగ్ వేయకుండా ఆపాలని పాత పద్దతిలోనే వ్యాపారం చేసుకునేటకు అవకాశం కల్పించాలని సిఐటియు విశాఖపట్నం తోపుడు బండ్ల కార్మిక సంఘం ప్రధాన కార్యదర్శి ఏ సింహాచలం డిమాండ్ చేశారు జిఎంసి మెయిన్ గేట్ వద్ద చిరు వ్యాపారులతో కలిసి నిరసన చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ సీఎంఆర్ సెంట్రల్ గోడ వైపు ఇరవై మంది తోపుడు బండ్ల కార్మికులు గత ఇరవై సంవత్సరాలుగా వ్యాపారం చేసుకుంటూ ఉపాధి పొందుతున్నారని అన్నారు జి ట్వంటీ సమావేశాల పేరుతో జీవీఎంసీ గత పదిహేను రోజులుగా గ్రీన్ బెల్ట్ ఫెన్సింగ్ వేయడం జరుగుతుందని దాని వలన తోపుడు పండ్ల కార్మికుల వ్యాపారాలు చేసుకోవడానికి కస్టమర్లు రావడానికి వీలు లేకుండా పోయిందని పేర్కొన్నారు దీంతో వ్యాపారం లేక కుటుంబాలు రోడ్డున పడ్డాయని మండిపడ్డారు వెంటనే చిరు వ్యాపారాలు చేసుకునేందుకు మెయిన్ రోడ్డు వైపు ఫెన్సింగ్ నిలిపివేయాలని అధికారులను కోరారు లేని పక్షంలో చిరు వ్యాపారులంతా కలిసి ఆందోళన చేపడతామని హెచ్చరించారు ఈ కార్యక్రమంలో సిఐటి కార్యదర్శి పి వెంకటరావు ఎస్ చిన్న వెంకటరెడ్డి కార్మికులు తదితరులు పాల్గొన్నారు వెనకలేలు మీకు తోబుంటుంది అని చెప్పి అన్నారు వెనకలేలు ఫెన్సింగ్ వేసుకున్నారు ఎదర్లేలు ఫెన్సింగ్ తీసేశారు అదే పద్ధతిలో కొనసాగించండి అని ఈరోజు మేము చెప్పబోతుంటే మళ్ళీ జీ ట్వంటీ మీద ఎదర వెనకాతల మీకు ఫెన్సింగ్ వేస్తాము వెనకాతల తోబేస్తాము అని చెప్పి అంటున్నారు అదే విధంగా జీవీఎంసీ వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా రెండు రోజుల పాటు మేము వ్యాపారాలు చేసాం ఫెన్సింగ్ వేయకుండా ముందు శాంపులే వేస్తే రెండు రోజులు కూడా ఫుడ్ పారబోయడం జరిగింది ఎందుకంటే రోడ్డు వైనింగ్లోను ఎవరైనా జనాలు పుట్టి తినడానికి వస్తారో తప్ప ఎనక భాగం వెళ్ళి ఎవరు వస్తారని చెప్పి ఈ జీవీఎంసీ జీవీఎంసీ అధికారులు మేము అడుగుతూ ఉన్నాము ఒక్కోరు పదిహేను వేల రూపాయలు ఎనిమిది వేల రూపాయలు ఆరు రెండు రోజులు లాస్ అయ్యారు అంటే పూట భత్యం పొలలు ఎలిగేలాగా జీవీఎంసీ తోపుడు బల్ కార్మికులు ఈ విధంగా తయారై ఉన్నారు అంటే ఎలా బతుకుతామని చెప్పి మేము అడుగుతూ ఉన్నాము అక్కడ వెండింగ్ జోన్ ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత జీవీఎంసీ వారు వాటర్ స్పెషాలిటీ కానీ కరెంటు కానీ షెడ్ల కానీ ఏమీ ఇవ్వలేదు అయినా ఈ విధంగానే బ్రతుకుతూ ఉన్నాము ఈ బతుకున జీవీఎంసీ అధికారులు మమ్మల్ని నిర్బంధకాండ చేసి జీ ట్వంటీ సదస్సు పేరు చెప్పి మేము ఫెన్సింగ్ వేస్తున్నాము అని చెప్పబోతున్నారు మేము ఏమంటున్నామంటే రోడ్డు వైన్ మా డిమాండ్ అక్కడే వ్యాపారాలు చేసుకుంటాము ఫెన్సింగ్ వేయకూడదనే మా డిమాండ్ బిఎంఆర్డీ ప్రతిష్టాత్మకంగా విశాఖలోని ఎన్ఏడి జంక్షన్ వద్ద నిర్మించిన ఫ్లై ఓవర్ బ్రిడ్జ్ కింద ఆయిల్ ట్యాంకర్ ఇరుక్కుపోయింది దీంతో ఫ్లై ఓవర్ బ్రిడ్జ్ కింద రోడ్డు నుంచి రాకపోకలు సాగించే వాహనాల వారు ట్రాఫిక్ జామ్ తో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు గతంలో ఫ్లై ఓవర్ బ్రిడ్జ్ కింద రోడ్డు నుంచి ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ బస్ ప్రయాణించబోయి ఫ్లై ఓవర్ బ్రిడ్జ్ కింద ఈ విధంగానే ఇరుక్కుపోయిన సంఘటనను ఈ సందర్భంగా పలువురు గుర్తు చేసుకున్నారు ట్రాఫిక్ పోలీసు వారు ఫ్లై ఓవర్ బ్రిడ్జ్ కింద రోడ్డు నుంచి భారీ వాహనాల రాకపోకలు నిషేధించినా కొంతమంది భారీ వాహనదారులు ఫ్లై ఓవర్ బ్రిడ్జ్ కింద రోడ్డునే రాకపోకలకు ఉపయోగిస్తున్నారు ఇటువంటి సంఘటనలు జరగకుండా తక్షణం ట్రాఫిక్ పోలీసులు స్పందించి భారీ వాహనాల రాకపోకలను ఫ్లై ఓవర్ బ్రిడ్జ్ కింద నుంచి జరగకుండా చూడాలని పలువురు కోరుతున్నారు జీవీఎంసీ నలభై ఒకటో వార్డు ప్రజల సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని ఆకాంక్షిస్తూ నలభై ఒకటో వార్డ్ కార్పొరేటర్ కోడిగుడ్ల పూర్ణిమ వైసీపీ సీనియర్ నాయకులు కోడిగుడ్ల శ్రీధర్ వార్డులో సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు వార్డులోని లెబెన్సిల్ లైఫ్ ఫౌండేషన్ సందర్శించి ఫౌండేషన్ లో ఉన్న వారి యోగక్షేమాలు తెలుసుకున్నారు అనంతరం ఫౌండేషన్ లో ఉన్న దివ్యాంగులు మానసిక వికలాంగులకు అవసరమైన నిత్యావసర సరుకులు మిక్సీ వైట్ గ్రైండర్లను ఫౌండేషన్ లోని వారికి భోజనంను అందజేశారు ఈ సందర్భంగా కోడిగుడ్ల శ్రీధర్ మాట్లాడుతూ కనికరం గల వారు ధన్యులు అని వారు
నమస్కారం మేము ఫార్టీ వన్ వార్డ్ నుంచి ఈరోజు లెవెన్ షీపే మోగ పిల్లలకు వాళ్ళకి మెంటలీ రిటైర్డ్ అయిన వాళ్ళకి ఈరోజు భోజనం ఏర్పాటు చేసాం ఎన్నో మందరు స్ట్రీట్ లైట్ స్ట్రీట్ వీధుల్లోని రోడ్ల పైన ఎన్నో మందిని తల్లిదండ్రులు పోషించలేక వదిలేసిన వాళ్ళని ఆదరించి క్రమశిక్షణ చెప్పి చక్కగా వాళ్ళకి విద్యా బోధనలు పోషిస్తూ వాళ్ళకి ఈ మధ్యకాలంలో సరైన ఆదరణ లేకపోవడం వల్ల ప్రతి ఒక్కరూ వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడం చేయడం వల్ల ఎన్నో మంచి కార్యక్రమం ఎంతో మంచి కార్యక్రమం ఉండేది కాబట్టి మా వార్డు తరఫు నుంచి మేము వీళ్ళ గురించి ప్రతి వారం ప్రతి శుక్రవారం ప్రతి ఆదివారం ఒక ప్రోగ్రామ్గా పెట్టుకొని ఇలాగ ఎవరైతే మోగ పిల్లలు వృద్ధులు వీళ్ళందరికీ సహాయం చేస్తూ రో స్ట్రీట్ పక్కన ఉన్న వాళ్ళందరూ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ చేరుస్తూ మంచి కార్యక్రమం చేపట్టామండి కాబట్టి మీ మాలాగా మీరు కూడా ప్రోత్సహించి వెళ్ళి మంచి హెల్పింగ్ ఉన్నవాళ్ళు ఎంతవరకు హెల్పింగ్ చేయవలసిన వారు చేస్తూ ప్రముఖ సాఫ్ట్వేర్ సంస్థ టెక్ విజన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఊర్జా పేరిట విశాఖల ఫేట్ ను నిర్వహించింది ఈ సందర్భంగా సంస్థ ప్రెసిడెంట్ గ్రూస్ మతన్ మాట్లాడుతూ రెండు వేల తొమ్మిదిలో టెక్ విజన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ స్థాపించబడిందని దేశ విదేశాల సాఫ్ట్వేర్ కార్యకలాపాలను నిర్వహించి ప్రపంచ దేశాలు కీర్తి ప్రతిష్టలను సాధించిందని తెలిపారు కోవిడ్ విపత్కర పరిస్థితుల్లో సంస్థ అందించిన సేవా కార్యక్రమాలు సిబ్బంది చొరవతో ప్రజలకు అందించిన సేవలను కొనియాడుతూ సంస్థ ప్రతిష్టాత్మకంగా ఊర్జా పేరిట విజయోత్సవ సభను అతిరథ మహారథుల సమక్షంలో నిర్వహిస్తుందని పేర్కొన్నారు ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్ బ్రాంచ్ ఆపరేషన్ డైరెక్టర్ ఉన్ని కృష్ణన్ మాట్లాడుతూ సిబ్బందిని ప్రోత్సహించడం వారికి సూచనలు సలహాలు ఇచ్చేందుకు ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగిందని చెప్పారు ఈ కార్యక్రమంలో అసోసియేట్ డైరెక్టర్ హేమంత్ కుమార్ తో పాటు పలువురు ప్రముఖులు సంస్థ ఉద్యోగులు పాల్గొన్నారు the grace everyone has been so wonderful it's been the trip of a lifetime to finally get to india and i can't tell you how pleased i am and to be here at tech wisen and to celebrate their success i met them back in 2015 and they have grown and grown and grown and let me tell you there's so much business to come to india and they're a prime example. and this is my first time in india even though i've been working with the company for nearly two years so it's a fantastic uh, event really looking forward to celebrating all the successes that we've done as a company here in india but also globally so um really great to meet everybody and uh, we hope to do this more and more employees are there while they are doing their work so that is why techwise is a and now we have a great place of work and we have a win good out and uh, <laughs> in మెయిన్లీ నెట్వర్కింగ్ ఈవెంట్ అండ్ మేము ఎందుకు ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నామంటే లైక్ మీకు తెలిసింది టెక్ వైజర్ వచ్చేసి అండ్ చాలా కంట్రీస్లో ఉన్నదని సో కలుసుకోవడం చాలా టీమ్ ఐవ్ గ్రోన్ సో మచ్ అండ్ ఐ యాక్చువల్లీ బెన్ విట్నెస్ ఆల్ ద గ్రోత్ దేవ్ హ్యాడ్ ఓవర్ ద పాస్ సెవెన్ ఇయర్స్ అండ్ విట్నెస్సింగ్ దేర్ సక్సెస్ ఐమ్ వెరీ ప్రౌడ్ టు బి అ పార్ట్ ఆఫ్ దర్ టీమ్ అండ్ ఐ ఫీల్ లైక్ ఇండియా ఇస్ మై సెకండ్ హోమ్ దిస్ ఇస్ ప్రాబ్లీ మై సెవెంత్ ట్రిప్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఐ అరైవ్ అట్ ద ఎయిర్పోర్ట్ ఇట్ జస్ట్ ఫీల్స్ అమేజింగ్ టు బి ఎక్సైటెడ్ టు బి హియర్ టు సెలబ్రేట్ విత్ టెక్ వైసన్ ఆన్ దర్ అమేజింగ్ అచీవ్‌మెంట్స్ ఇన్ ద పార్ట్నర్షిప్ దే గివ్ విత్ us ప్రొవైడింగ్ హై క్వాలిటీ కాంట్రాక్టర్స్ లిటరలీ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ It's been a long relationship and it just grows and grows and super proud to be associated with them and played a small part in their success. Employees rewards and recognition while give motivation course on wonder and call some leadership good or chair of US ninja good or chair we can it's good leadership or chair under key okay networking under bonding pinchy teamwork one year and key that is the objective of the program and the US ninja chair you can enjoy chair ఇండియా ఆఫ్ కోర్స్ ఇండియా ప్రెజెన్స్ ఉంది యూకే యుఎస్ నుంచి ప్రస్తుతం వచ్చారు కన్మయ్య క్రియేటివ్ సాంస్కృతిక సంస్థ శ్రీ శోభాకృత్ నామ సంవత్సర ఉగాది సంబరాలను ఈ నెల ఇరవై రెండవ తేదీన నిర్వహిస్తుందని ఐదుగురు ప్రముఖుల సేవలను ప్రతిభను గుర్తించి కన్మయ్య ఉగాది పురస్కారాలు రెండు వేల ఇరవై మూడు పేర అందజేస్తుందని ఆ సంస్థ అధ్యక్ష కార్యదర్శులు బిఎస్ చంద్రశేఖర్ సిహెచ్వి సత్యనారాయణ సింహాచలం దేవస్థానం ట్రస్ట్ బోర్డు సభ్యుడు గంట్ల శ్రీనుబాబులు తెలిపారు డాబా గార్డెన్స్ విజేఎఫ్ ప్రెస్ క్లబ్ లో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో తన్మయ్య క్రియేటివ్ సంస్థ ప్రతి ఏటా దసరా దీపావళి సంక్రాంతి ఉగాది వంటి అన్ని ముఖ్యమైన పర్వదినాలను ప్రతి సంస్కృతి సాంప్రదాయబద్ధ కార్యక్రమాలను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరవ సంవత్సరం నుంచి నిర్వహిస్తూ అంటే సుమారు ముప్పై ఏడేళ్లుగా నిర్వహిస్తున్నట్లుగా వీరు తెలిపారు శ్రీ శోభాకృత్ నామ సంవత్సరం ఉగాదిని పురస్కరించుకుని ఈ నెల ఇరవై రెండవ తేదీ బుధవారం ఉదయం పది గంటలకు ఉగాది సంబరాలు నిర్వహిస్తున్నట్టు 
ఐదుగురు లబ్ధ ప్రతిష్టల వివిధ రంగాలకు చెందిన వారిని ఎంపిక చేసి వారికి తన్మయి ఉగాది పుష్కరాలను అందజేస్తున్నట్లుగా తెలిపారు దుబాయ్ దేశంలో ఉండి విశాఖపట్నం వాసి దుబాయ్ దేశం వెళ్ళి దుబాయ్ దేశం వచ్చిన ప్రతి తెలుగు వారికి ఎలాంటి కష్టం వచ్చినా ఇబ్బంది వచ్చినా ఎలాంటి అవసరం వచ్చినా తానున్నానని ముందుండి తాను ఎలాంటి అవసరమైనా సరే ముఖ్యంగా అందరికీ తెలుసు అరబు దేశాల్లో వచ్చే ఇబ్బందుల గురించి ప్రతి కష్టం వెనక అసలు తానుండి మరి ముఖ్యంగా కరోనా టైంలో ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళి ఆదుకునేవారు లేక ప్రాణం లేకుండా పోయిన వాళ్ళకి స్వదేశం వచ్చే అవకాశం లేక ఇబ్బందులు పడుతున్న వాళ్ళు ఎందరికో తన ఆసరాగా నిలిచి ఎందరినో విశాఖపట్నము ఆంధ్ర రాష్ట్రము తెలంగాణ రాష్ట్రాలకు పంపించిన సేవామూర్తి శ్రీ పి వాసు గారు వారికి వారు చేసిన సేవలకు గాను ఉగాది పురస్కారాన్ని ఇవ్వడానికి నిశ్చయించాము అలాగే మాస్టర్ ధీరజ్ డి రాజేష్ అని అతను ఒక సంగీత దర్శకుడు వాళ్ళ మదర్ రాణి తను కూడా గాయని వారి పుత్రుడు ధీరజ్ ధీరజ్ అనడం కంటే పాడితే తీగ విన్నర్ ఇలాంటి చాలా ఛానల్స్లో టాప్ రేంజ్లో ఉండి ఇటీవల కాలంలో ప్రభపదించిన ప్రఖ్యాత నేపథ్య గాయకులు సంగీత దర్శకులు ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారికి అత్యంత ఆప్తులు ఈ ధీరజ్ అలాంటి ధీరజ్కి ఒక పురస్కారానికి మాస్టర్ ధీరజ్కి ఒక పురస్కారానికి ఎంపిక చేశాము అలాగే శ్రీ రొబ్బి శ్రీనివాసరావు గారు వానప్రస్థం పేరుతో ఆయన ఒక వృద్ధాశ్రమాన్ని ప్రారంభించి కేవలము వృద్ధాశ్రమాలు నిర్వహించడం చాలా మంది చేస్తున్నారు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి ఏపీ అసెంబ్లీలో తనపై జరిగిన దాడిని దళిత జాతిపై జరిగిన దాడిగా పేర్కొన్న వైసీపీ ఎమ్మెల్యే సుధాకర్ బాబు దాడిపై రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిరసనలు చేపట్టాలని పార్టీ శ్రేణులకు పిలుపు ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల విధుల్లో ఉన్న కానిస్టేబుల్ ను బెదిరించిన మేయర్ భర్త శ్రీనివాస్ పై చర్యలు తీసుకోవాలని జనసేన నేత మూర్తి యాదవ్ పోలీస్ కమిషనర్ కు ఫిర్యాదు దసరా సినిమా కుటుంబ సమేతంగా చూడదగ్గ సినిమా సినిమా ప్రమోషన్ లో న్యాచురల్ స్టార్ హీరో నాని వెల్లడి చలో విజయవాడకు వెళ్లిన అంగన్వాడీలపై పోలీసులు నిర్బంధాన్ని ఖండించిన సిఐటియు నేతలు అంగన్వాడీలకు మద్దతుగా విశాఖలో ర్యాలీ ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం వచ్చే బుల్టల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం